ओके तो आलोचना करब वेबसाइट अथवा ब्लग सीट क्रिएट नहीं मैं एल एस नाम देखो कि भाव वेबसाइट अथवा ब्लग सीट तैरि करते हैं पूर्णांग आलोचना इन्हें करब वेबसाइट और ब्लग सीटर मध्य पार्थक्य की कार्यकर दिक्कत एक ही मैं वेबसाइट वेबसाइटर जे क्ज वेबसाइटर माध्यम जा ब्लग सीटर माध्यम ठीक से क्या ही जाए वेबसाइट सारा पृथ्वी देखे देखा जाए तेमी ब्लग सीट सारा पृथ्वी देखे देखा जाए तो हमें पार्थक्य की जस्ट दुटे जगह पार्थक्य हमें बोल जेमन एक वेबसाइट हल वेबसाइट डब्ल्यू 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 डट सपोज ए बी सी डट कम तेल डब्ल्यू डब्ल्यू डट ए बी सी डट कम ये वेबसाइट और ब्लग सीट हल डब्ल्यू 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 डट ए बी सी डट ब्लग स्पट डट कम जस्ट ये शब्द एक्सट्रा थक ब्लग सीटे और सब कुछ सेम अच्छा तेल ये एक विषय मैं ब्लग सीटे नाम क्षेत्र में एक एक्सट्रा शब्द थको हम ब्लग स्पट ना हाई व्हाट प्रेस ना हाई स्कुईडो मानी जे कोम्पानी आप फ्री होस्टिंग देवे से कोम्पान नाम ये थक जैक आप होस्टिंग विषय एक जानब तो ये एक विषय मानी वेबसाइट सरसर डट कम व डट ओर जे और ब्लग सीट हे ब्लग स्पट डट कम ओके और एक पार्थक्य हल जो वेबसाइट तैरि करते को टाक पैसा लागे ना सम्पूर्ण फ्री तो वेब सरि वेबसाइट तैरि करते टाक लागे और ब्लग सीट सम्पूर्ण फ्री तैरि जाए मैं वेबसाइट तैरि करते अपना कम पक्षे तीन हजार टाक खरच हो और ब्लग सीट तैरि करते को टाक खरच होना सम्पूर्ण फ्री तो अपनी तैरि करते पर लाइफ टाइम को रिन्यू करते हैं मैं लाइफ टाइम फ्री ओके तेल पेड फोर और ब्लग सीट हल फ्री तो आशा कर अपनी पार्थक्य बुझते पे जस्ट युटे पार्थक्य मैं वेबसाइटर मध्य ब्लग स्पट शब्द थकबेना और ब्लग सीटर मध्य ब्लग स्पट शब्द थको मैं वेबसाइटर नामे और वेबसाइट पेड फोर तीन हजार टाक पे करते हैं प्रति बचर और ब्लग सीट सम्पूर्ण फ्री इखने को पेमेंट कख करते हैं इच्छा मत आनलिमिटेड ब्लग सीट अपनी तैरि करते तो आसन एस्तारित जी वेबसाइट तैरि करार जो जे दुटे जिन लागे तर एक हलो डोम हल होस्टिंग तो डोम होस्टिंग विषयगू आस डोम हे वेबसाइटर नाम हमें विषय देखा जेको एक वेबसाइट सपोज ये प्रथम आलोर वेबसाइट ये प्रथम आलोर वेबसाइटे ये देखो नाम डब्ल्यू डब्ल्यू डट प्रथम आलो डट कम ए सारा पृथ्वी ये नामे और को वेबसाइट थकबेना वेबसाइटर नामगुल यूनिक एक ही नामे दुईटा वेबसाइट कख थना एन यूलो कि मेनटेन है ये जिनगूल मेनटेन कर एक आंतर्जा संस्था से आंतर्जा संस्थार नाम हलो आई कैन आई सी ए डबल एन आई कैन ये आई कैन हम आंतर्जा संस्था जरा डोम नाम रेजिस्ट्रेशन दे मैं अपनी जो एक वेबसाइट खुलते चान अपना के आई कैन थे दस डलार बनीम 
একটা নাম কিনতে হবে মানে একটা নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং আইকেন আপনার নামে সেই নাম রেজিস্ট্রেশন করে দিবে আপনার খরচ হবে দশ ডলার তবে দশ ডলার বাৎসরিক মানে প্রতি বছর আপনাকে দশ ডলার দিয়ে সেটা রিনিউ করাতে হবে এটা হলো ডোমেন তার মানে আপনি যদি একটা ডোমেন নাম নেম রেজিস্ট্রেশন করান তাহলে এই নামে পৃথিবীর আর কেউ ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবে না মানে হুবহু এই নামে যেমন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট প্রথম আলো ডট কম এই নামে আর কেউ ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবে না ওকে মানে হুবহু এই ইউআরএল বাট একটু স্লাইডলি চেঞ্জ করে করতে পারবে বাট হুবহু এই ইউআরএল দিয়ে আর পারবে না হ্যাঁ ইউআরএল এই এটাকে বলে ইউআরএল ডোমেন নেম এটার আরেকটা নাম হলো ইউআরএল ওকে তাহলে এটা হচ্ছে ডোমেন তাহলে ডোমেনটা কিনতে হয় এটার দাম হচ্ছে দশ ডলার তবে মাঝে মধ্যে এটা প্রাইস বাড়ে বা কমে তো এখন আপনি যদি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান আপনাকে আইকেন থেকে ডোমেন কিনতে হবে এখন আইকেন তো আমেরিকাতে আপনি কীভাবে কিনবেন তো অ্যাকচুয়ালি এখানে অনেক রিসেলার আছে যারা আইকেন থেকে অনেক বাল্ক অ্যামাউন্টে ওয়েবসাইট ডোমেন নেম কিনে সেগুলোকে সেল করে মানে আপনি যদি একটা রেজিস্ট্রেশন করাতে চান একটা ওয়েবসাইটের ডোমেন নেম যদি কিনতে চান তাহলে আপনার নিয়ারেস্ট আপনি অনেক মানে ইয়া পাবেন এজেন্সি পাবেন যারা ডোমেন এবং হোস্টিং ডোমেন যারা সেল করে মানে তারা আইকেন থেকে কিনে আইকেন থেকে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করে দিবে তার বিনিময়ে তারা দু তিন ডলার প্রফিট করবে আর তাছাড়া সরাসরি আপনি নেট থেকেও কিনতে পারেন আবার আপনার লোকাল আপনার শহরের লোকাল কোনো এজেন্সিটিও আপনি কিনতে পারেন ওকে তাহলে আশা করি ডোমেন বুঝতে পেরেছেন ডোমেন হলো ওয়েবসাইটের নামটা এবার হোস্টিং হোস্টিং বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি কি যখন আপনি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করবেন তখন এই যে আপনি তো ওয়েবসাইটে অনেক কিছু লাগবেন এই যে যেমন প্রথম আলো এখানে অনেক কিছু আছে প্রায় কয়েক গিগাবাইট তথ্য এখানে আছে ইনফরমেশন ভিডিও অডিও অ্যানিমেশন অনেক কিছু এখানে আছে এখন এই যে এত তথ্য এখানে সংরক্ষিত করা আছে এই তথ্যগুলো অ্যাকচুয়ালি কোথায় মানে এই তথ্যগুলো কোনো একটা কম্পিউটারে সেভ করা আছে যে কম্পিউটারের সাথে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অনলাইন কানেক্ট করা থাকে এবং সেই কম্পিউটারকে বলা হয় সার্ভার মানে সার্ভার হচ্ছে এমন একটা কম্পিউটার যেটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ওপেন থাকে এবং সেই সার্ভারে এই তথ্যগুলো সেভ করা থাকে এবং যখনই আমরা প্রথম আলো খুলি তখন ওই কম্পিউটার থেকে অর্থাৎ ওই সার্ভার থেকে এই তথ্যগুলো কপি হয়ে আমার কম্পিউটারে আসে এবং এটাকে বলা হয় ডাউনলোড অ্যাকচুয়ালি আমরা ডাউনলোড বলতে যেটা বুঝি যে ভিডিও অথবা অডিও ডাউনলোড করা ওইটাও ডাউনলোড বাট একটা ওয়েবসাইট ওপেন করা আমরা যদিও বা প্রচলিত হতে সেটাকে ব্রাউজিং বলি বাট অ্যাকচুয়ালি এটাও ডাউনলোড কারণ সেই কম্পিউটার থেকে এই প্রথম আলোর যেই সার্ভারে তথ্যগুলো রাখা আছে সেই সার্ভার থেকে তথ্যগুলো কপি হয়ে আমার কম্পিউটারে আসছে তাহলে এটাও একটা ডাউনলোড তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম আলো খোলার পর এটা হলো কপি মানে প্রথম আলো সার্ভারে যা রাখা আছে সেটার জাস্ট কপি ওকে তো এখন এই যে ইনফরমেশনগুলো একটা কম্পিউটারে থাকবে যে কম্পিউটারটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ওপেন থাকবে ওটাকে বলা হয় সার্ভার এখন এই সার্ভারটা এই সার্ভারের স্পেস এই সার্ভারের স্পেসকে বলা হয় হোস্টিং সাপোজ এরকম অনেকগুলো কোম্পানি আছে যারা এরকম অনেক বড় বড় কম্পিউটার বসিয়ে তারা বিজনেস করে তো ওই তাদের কাছে কী করে অনেক কোম্পানি যারা ওয়েবসাইট তৈরি করে সাপোজ প্রথম আলোর জায়গা লাগবে মাত্র ওয়ান জিবি অথবা টু জিবি এখন একটা কোম্পানি বসলো সে কয়েক হাজার জিবি হার্ড ড্রাইভের সার্ভার নিয়ে সে বসছে এখন সে বিজনেস করে সে কী করে যারা ওয়েবসাইট তৈরি করবে তাদেরকে সে হোস্টিং দেয় হোস্টিং মানে হচ্ছে তার সার্ভারে সে স্পেস দেয় তার সার্ভারে সে একটা স্পেস দেয় ওয়ান জিবি অথবা টু জিবি স্পেস দেয় যে তার তথ্যগুলো ওইখানে যাতে সেভ করতে পারে তো তাহলে এটা হচ্ছে সার্ভার এটা সার্ভারটা অনেক বড় বড় কোম্পানি তারা নিজস্ব কম্পিউটারেই নিজস্ব সার্ভার কিনে তারা এটা করে আবার 
আপনি চাইলে যে বিশ্বের যে কোনো কোম্পানি থেকে সার্ভার ভাড়া করতে পারবেন এবং ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইট সার্ভার ভাড়া করেই চলে এই যে আমরা যে প্রথম আলো দেখি হয়তো বা প্রথম আলোর যে তথ্যগুলো এগুলো রাখা আছে আমেরিকার কোনো একটা সার্ভারে আমেরিকার কোনো একটা কম্পিউটারে তো আমরা বারবার যখন সেটাকে আমরা যখন ওপেন করার করি তখন সেই আমেরিকার সার্ভার থেকেই আমাদের এখানে আসে ওকে তো এটা হচ্ছে হোস্টিং তাহলে হোস্টিং হচ্ছে এমন একটা কম্পিউটার যে কম্পিউটারে ওয়েবসাইটের তথ্যগুলো সংরক্ষিত করা থাকবে তাহলে ওটি হচ্ছে হোস্টিং এবং এই হোস্টিংয়ের জন্য সেই হোস্টিং কোম্পানিকে মানে যে কোম্পানির সার্ভার বসিয়ে হোস্টিংয়ের বিজনেস করছে সেই হোস্টিং কোম্পানিকে প্রতি বছর একটা পেমেন্ট করতে হয় এবং সেই পেমেন্টটা হলো আনুমানিক দু হাজার টাকা এটা কম বেশ হতে পারে বাট ওয়ান জিবি অথবা টু জিবির জন্য আনুমানিক দুই হাজার টাকা তো আপনার আপনি যদি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করেন আপনার একটা ডোমেইন লাগবে মানে একটা ওয়েবসাইটের নাম লাগবে এবং আপনার পৃথিবীর যে সার্ভারে আপনি রাখবেন মানে পৃথিবীর কোন একটা সার্ভারে আপনার তথ্যগুলোকে রাখতে হবে মানে আপনার ওয়েব পেজগুলোকে রাখতে হবে তাহলে সেটাকে বলা হয় হোস্টিং তাহলে আপনার ডোমেনের জন্য লাগবে এক হাজার টাকা এবং হোস্টিংয়ের জন্য লাগবে আনুমানিক দুই হাজার টাকা তো সব কিছু মিলিয়ে আপনার আনুমানিক খরচ হবে তিন হাজার টাকা আপনি যদি ওয়েবসাইট ডিজাইন করনও আপনি ডিজাইনার তারপরও আপনার তিন হাজার টাকা খরচ হবে ডোমেন এবং হোস্টিংয়ের জন্য এটা প্রতি বছর খরচ করতে হবে মানে প্রতি বছর তিন হাজার টাকা দিয়ে আপনাকে রিনিউ করতে হবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা ওয়েবসাইট কি এবং ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য কি কি লাগে এবং কত খরচ হয় ওকে এবার আমরা বুঝবো ব্লক সাইট নিয়ে তো আমি প্রথমে বলেছি ব্লক সাইট হচ্ছে ফ্রি ব্লক সাইট তৈরি করতে কোনো টাকা লাগে না কেন লাগে না এই যে আমরা ওয়েবসাইট তৈরি করার সময় ডোমেন এবং হোস্টিং নিই মানে ওয়েবসাইটের নাম প্লাস স্পেসটা আমাদেরকে কিনতে হয় এখন কিছু কোম্পানি আছে যারা এই ডোমেন এবং হোস্টিং আমাদেরকে ফ্রি দেয় যেমন যেমন ব্লগার আমি এখানে দেখাচ্ছি ব্লগার ডট কম এখানে আরও আছে ওয়ার্ড প্রেস ডাবলিউ ডাবলিউ ডট ব্লগার ডট কম ডাবলিউ ডাবলিউ ডট স্কুইডু ডট কম হাফ পেজেস ডট কম ওয়েবলি ডট কম ওয়ার্ড প্রেস ডট কম এই যে আরও এছাড়া আরও অনেকগুলো কোম্পানি আছে যে কোম্পানিগুলো আমাদেরকে কী করে সম্পূর্ণ ফ্রিতে ডোমেইন দেয় এবং সম্পূর্ণ ফ্রিতে হোস্টিং দেয় এবং এগুলো কখনও রিনিউ করাতে হয় না এগুলো আমরা লাইফ টাইম ইউজ করতে পারি এবং এগুলোর কার্যকরিতা আমাদের কিনে আমরা কিনে যে ডোমেইন হোস্টিং ইউজ করি অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়ে ভালো মানে ফ্রিগুলো কারণ ব্লগার হচ্ছে গুগলের সার্ভার মানে গুগলের একটা সার্ভিস ব্লগার মানে গুগল আমাদেরকে ফ্রিতে ডোমেন এবং হোস্টিং দেয় তো যার ফলে অন্যান্য যে আমরা যে টাকা দিয়ে যে ডোমেন এবং হোস্টিং কিনি তার চেয়ে অনেক বেশি রিলায়েবল হলো গুগলের হোস্টিং কিন্তু তারপরও তারপরও মানুষ কেন ওয়েবসাইট তৈরি করে মানুষ কেন ব্লগ সাইট তৈরি করে না বড় বড় কোম্পানিগুলোর জন্য কেন মনে করুন গ্রামীণ ফোনের একটা কোম্পানি আমি কথাটা বলছি এই কারণে কারণ আমি প্রথমে বলেছিলাম যে দুইটার কার্যকরিতে একই যেমন আপনার ওয়েবসাইটও সারা পৃথিবী থেকে দেখা যাবে ব্লক সাইটও সারা পৃথিবী থেকে দেখা যাবে ওয়েবসাইট তৈরি করতে টাকা লাগে ব্লক সাইট তৈরি করতে টাকা লাগে না ওয়েবসাইটের যে হোস্টিং ব্লক সাইটের হোস্টিং তার চেয়ে ভালো তারপরও মানুষ ব্লক সাইট কেন ব্যাপকভাবে ইউজ করে না অথবা কোনো কোম্পানি কেন ব্যাপক ব্যাপকভাবে ইউজ করে না দেখুন এই যে ডাবলিউ ডাবলিউ ডট এ বি সি ডট কম এটা ওয়েবসাইট ডাবলিউ ডাবলিউ ডট এ বি সি ডট ব্লগ স্পট ডট কম এটা ব্লগ সাইট এই ব্লগ স্পট শব্দটা দেখলেই মানুষ বুঝবে কি এটা একটা ফ্রি সাইট ফ্রি ওয়েবসাইট তো এখন কোনো একটা রেপুটেড কোম্পানি যদি এই ফ্রি ওয়েবসাইট তৈরি করে মাত্র তিন হাজার টাকা বাঁচানোর জন্য ফ্রি ওয়েবসাইট তৈরি করে তাহলে মানুষের মধ্যে তাদের সম্পর্কে একটা নেতিবাচক ধারণা তৈরি হবে তাদের রেপুটেশন প্রবলেম হবে তো সেই জন্য তারা ফ্রি ওয়েবসাইট তৈরি না করে তারা মানে মূল ডোমেন এবং হোস্টিং কিনে করে এছাড়া এই ফ্রি হোস্টিংয়ে কিছু লিমিটেশন আছে এখানে ইচ্ছা মতো করে নিজের মতো করে সম্পূর্ণ করা যায় না এখানে ওরা অনেকটা যা ডিজাইন করে দেয় অনেকটা সেই ফরম্যাটেই করতে হয় মানে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে ওয়েবসাইটে তৈরি করা যায় না কিছু লিমিটেশনস এখানে আছে ব্লগ সাইটে ওয়েবসাইটে সম্পূর্ণ আপনি নিজের মতো করে 
করতে পারবেন ওকে তো এখন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অথবা আমাদের ছোটখাটো ব্যবসায়িক প্রয়োজনে অথবা অন্য অন্য অনেক প্রয়োজনে আমরা এই ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি মানে ব্লগ সাইট তৈরি করতে পারি সম্পূর্ণ ফ্রিতে আমরা ব্লগ সাইট তৈরি করতে পারবো তো আমি এই লিসনে সেটাই দেখাবো যে ব্লগ সাইট কীভাবে তৈরি করতে হবে তো আমরা ব্লগ সাইট তৈরি করার জন্য যেখানে যাব আমরা এই কোম্পানিগুলো আমাদেরকে ডোমের এবং হোস্টিং ফ্রিতে দিবে ওকে তো আসুন আমরা এই আমি এটা দিয়ে দেখাচ্ছি ব্লগার এটা হচ্ছে গুগলের একটা সার্ভিস ব্লগার দিয়ে কীভাবে আপনি ওয়েবসাইট তৈরি করবেন তো আসুন দেখা যাক আমরা প্রথমে যাব ব্লগারে ডাব্লিউ 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 ডট ব্লগার ডট কম আমরা এখান থেকে লগ ইন করবো লগ ইন করবো আমাদের জিমেলের আইডি দিয়ে আমি লগ ইন করছি সালমান খান তেইশ চব্বিশ আপনি আপনার জিমেলের আইডি দিয়ে এটা এটা লগ ইন করবেন যেহেতু এটা গুগলের একটা প্রোডাক্ট মানে গুগলের একটা সার্ভিস আর গুগলের যত সার্ভিস সবগুলো তো আমরা জিমেল আইডি দিয়ে আমরা লগ ইন করব হ্যাঁ চলে এসছে ব্লগার তো এখান থেকে আমরা নতুন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করব নতুন ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য আমরা ক্লিক করব ইউ জাস্ট ক্লিক অন নিউ ব্লগ মানে আমরা নতুন একটা ব্লগ তৈরি করতে চাচ্ছি ব্লগ নিউ ব্লগ দেখুন যেই উইন্ডোটা আসলো এখান থেকে আমরা টাইটেল লাগব টাইটেল এবং অ্যাড্রেস টাইটেলটা কি সাপোজ আমি ট্রাভেল নিয়ে একটা সাইট তৈরি করব ট্রাভেল ফোর লাইফ আর অ্যাড্রেস দিলাম ট্রাভেল ফোর লাইফ বিডি দেখুন আমি এটা এটা যে লাগলাম যে টাইটেল ট্রাভেল ট্রাভেল ফর লাইফ এটা কোথায় দেখাবে এটা দেখ এটা দেখাবে হেডিংয়ে টাইটেল মানে হচ্ছে হেডিং মানে আমি যে ওয়েবসাইটটা তৈরি করব সেই ওয়েবসাইটের হেডিংয়ে বড় করে দেখাবে যেমন এখানে যেমন লেখা আছে বড় করে প্রথম আলো ঠিক আমি যে ওয়েবসাইটটা তৈরি করছি আমি যে ব্লগ সাইটটা তৈরি করছি সেটার হেডিংয়ে বড় করে দেখাবে ট্রাভেল ফর লাইফ এরপর হচ্ছে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসটা কি অ্যাড্রেস হলো ইউআরএলটা মানে ওয়েবসাইটের নামটা এই যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট প্রথম আলু ডট কম এর হচ্ছে ইউআরএল বা অ্যাড্রেস মানে ওয়েব ওয়েব অ্যাড্রেস ঠিক তেমনি আমরা যে ওয়েবসাইটটা তৈরি করছি সেই ওয়েবসাইটের অথবা ব্লগ সাইটের অ্যাড্রেস হলো ডাব্লিউ 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 ডট ট্রাভেল ফর লাইফ বিডি ডট ব্লগ স্পট ডট কম আমি ডাব্লিউ 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 এখানে আগে লেখার প্রয়োজন হয় না মানে ডাব্লিউ 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 অটোমেটিক্যালি আসবে এটা আপনাকে লেখতে হবে না যদি আপনি লেখেন তাহলে কিন্তু ডাবল হয়ে যাবে প্রবলেম হবে আপনি ডাব্লিউ 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 এখানে লেখবেন না এটা অটোমেটিক্যালি আসবে তাহলে দেখুন আমাদের যে ওয়েবসাইটটা তৈরি হলো ট্রাভেল ফর লাইফ বিডি আমি একটু বিষয়টি লিখে দেখাচ্ছি ডাব্লিউ 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 ডট ট্রাভেল ফোর লাইফ বিডি ডট ব্লগ স্পট ডট কম দেখুন এই যে ডাব্লিউ 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 আমাদের আগে থেকে দেওয়া আছে এটা আপনাকে লিখতে হবে না ডট ব্লগ স্পট ডট কম এইটাও আপনাকে লিখতে হবে না এগুলো আগে থেকে দেওয়া আছে আপনি জাস্ট ফিল আপ করবেন কি এই এটটুকু এটটুকু হচ্ছে আপনার লেখার দায়িত্ব বাকিগুলো অটো লেখা হয়ে যাবে মানে বাকিগুলো আপনি এখানে ডাব্লিউ ডাব্লিউ লেখারও চেষ্টা করবেন না ডট ব্লগ স্পট ডট কমও লেখার চেষ্টা করবেন না আপনি জাস্ট লিখবেন মাঝখানের অংশটা তাহলে আমি এখানে মাঝখানের অংশটা লিখলাম ট্রাভেল ফর লাইফ বিডি তো আমি আমি যখন ওয়েবসাইটটা খুলবো তখন আমি লিখবো কি ডাব্লিউ 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 ডট ট্রাভেল ফর লাইফ বিডি ডট ব্লগ স্পট ডট কম ওকে 
তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন টাইটেল কি এবং অ্যাড্রেস কি এরপর হচ্ছে ট্যাম্পলেট এখানে আমরা প্রাথমিকভাবে কিছু ট্যাম্পলেট আমরা সিলেক্ট করব এখানে কিছু ট্যাম্পলেট দেওয়া আছে মনে করুন আমরা এই ট্যাম্পলেটটা সিলেক্ট করব অথবা আমরা এই ট্যাম্পলেটটা সিলেক্ট করব এখানে অ্যাকচুয়ালি ট্যাম্পলেট আপনি আপনার মনের মতো করে ট্যাম্পলেট দিতে পারবেন যেভাবে আপনি চান তবে প্রাথমিকভাবে আপনাকে এখানে যেগুলো ডিফল্ট দেওয়া আছে সেখান থেকে একটা সিলেক্ট করতে হবে পরবর্তীতে আপনি এটা চেঞ্জ করতে পারবেন আমি চেঞ্জ করে দেখাবো তাহলে আমি প্রথমে এটা সিলেক্ট করছি তাহলে আমি টাইটেল লাগলাম ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস লাগলাম এবং ট্যাম্পলেট সিলেক্ট করলাম ট্যাম্পলেট মানে হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটের যে ডিজাইনটা ডিজাইনটা কেমন হবে ওকে ট্যাম্পলেট সিলেক্ট করার পরে দেন ক্রিয়েট ব্লক এই যে ক্রিয়েটিং এ ব্লক ক্রিয়েট হচ্ছে একটু পরে ক্রিয়েট হয়ে যাবে ট্রাভেল ফর লাইফ ওয়াজ ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন দেখুন আমাদের যে ওয়েবসাইটটা আমরা তৈরি করলাম আমরা ডোমেন এবং হোস্টিং নিয়েছি আমরা গুগল থেকে হোস্টিং নিয়েছি এবং গুগল থেকে ডোমেন নেমও নিয়েছি তাহলে আমাদের ডোমেন ডোমেন নেমের নাম নাম হলো এটা ট্রাভেল ফর লাইফ আমি দেখাচ্ছি আমি যেটা ওখানে অ্যাড্রেসে লিখেছিলাম ডাবলিউ ডাবলিউ ডট ট্রাভেল ফর লাইফ বিডি ডট ব্লকস্পোর্ট ডট কম এটা হচ্ছে আমাদের ডোমেন নেম তাহলে আমরা ডোমেন নেম নেমও নিয়েছি আর গুগল আমাদেরকে প্রায় ফাইভ জিবি হোস্টিংও দিয়েছে আমরা ডোমেন নেম নেওয়ার সাথে সাথে গুগল আমাদেরকে হোস্টিং দিয়েছে তাহলে ডোমেন এবং হোস্টিং আমি নিয়ে নিলাম গুগল থেকে ফ্রিতে তাহলে আমি এতক্ষণ যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে গুগল থেকে কীভাবে ফ্রিতে ডোমেন এবং হোস্টিং নেব তাহলে আমি ডোমেন এবং হোস্টিং নিয়ে নিলাম তার মানে আমি একটা পেস্ট ওয়েবসাইট তৈরি করলাম যেটা এখনও ব্ল্যাঙ্ক এখন আমি যে ওয়েবসাইটটা তৈরি করলাম সেটা কোথায় সেভ করা আছে এটা সেভ করা আছে গুগলের সার্ভারে এখন সারা পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে ল্যাপটপ ডেস্কটপ মোবাইল ট্যাবলেট যে কোনো ডিভাইস দিয়ে সেটা সার্চ করলেই মানে ওয়েবসাইটের নামটা লিখে সার্চ করলে সেটা পাওয়া যাবে এবং যে কোনো দেশ থেকে সেটা বাংলাদেশ হোক আমেরিকা হোক অথবা সোমালিয়া হোক দেখুন এখন সারা বিশ্ব থেকে কেউ যদি এইভাবে লেখে ডাবলিউ 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 ডট ট্রাভেল ফোর লাইফ ডট ব্লগসপোর ডট কম এই যে আমাদের ওয়েবসাইটটা খুলে যাচ্ছে আমরা একটু আগে যে সাইটটা তৈরি করেছিলাম সরি ট্রাভেল ফোর লাইফ এখানে বিডি হবে ট্রাভেল ফোর লাইফ বিডি ওই যে ট্রাভেল ফোর লাইফ নামে আরেকটা সাইট আছে সেটা সেটা ওপেন হয়েছে বাট আমাদের সাইটটা ছিল ট্রাভেল ফোর লাইফ বিডি আমাদের সাইটটা এখন ওপেন হবে হুম ওপেন হয়েছে ওপেন হয়েছে ওকে তো আমরা ওয়েবসাইট থেকে যদি একটা বই মনে করি তো আমরা এখন যেটা পেলাম এটা হচ্ছে বইয়ের জাস্ট ঢাল মানে কাভার পেজ উপরের এবং নিচের দুইটা কাভার পেজ মানে বইয়ের সবগুলো কাগজই এখনও কোনো কাগজ এখন অ্যাড করা হয়নি মানে বইটার আমরা জাস্ট কাভার পেজটা পেলাম এখন আমরা এখানে ইনফরমেশন অ্যাড করব তো এখন আমরা এখানে ইনফরমেশন অ্যাড করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে দেখুন আমি আমরা কাজ এই যে আমি আপনি যখন আপনার কম্পিউটার থেকে ওপেন করবেন তখন আপনি এই অবস্থায় পাবেন এটা সাইন ইন অবস্থায় আছে আমি সাইন আউট করে দিচ্ছি তাহলে আপনি নতুন যে ওয়েবসাইটটা তৈরি করলেন আমি সেটা আরেকবার খুলে দেখাচ্ছি ডাবলিউ ডাবলিউ ডট ব্লগার সরি ট্রাভেল ফোর লাইফ ডট ব্লগসপোর ডট কম সরি ট্রাভেল ফোর লাইফ বিডি ডট ব্লগসপোর ডট কম হ্যাঁ এটা খুলে গেল এখন আমরা যেহেতু এখানে এডিট করব এডিট করার জন্য আপনাকে সাইন ইন করতে হবে সাইন ইন তো সাইন ইন সাইন ইন ছাড়া এখানে কোনো রকম কোনো এডিট করা যাবে না 
তো সুতরাং সারা পৃথিবী থেকে সবাই আপনার ওয়েবসাইটটা দেখতে পারবে কিন্তু কেউ সেখানে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারবে না কোনো কিছু অ্যাড করতে পারবে না কে পারবে আপনিই পারবেন আর আপনাকে এটা পারতে হলে কী করতে হবে আপনাকে সাইন ইন করতে হবে মানে ওয়েবসাইটের ভিতরে ঢুকতে হবে এই যে সাইন ইন আপনি কি কী দিয়ে সাইন ইন করবেন আপনার জিমেল আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে দেখুন আমি সাইন ইন করছি সাইন ইন আমি সাইন ইন করে ভিতরে ঢুকছি এই যে দেখুন এটা আসলো আমরা যেটা করেছিলাম এটা ট্রাভেল ফর লাইফ এখন দেখুন এটা আমি কি করব ট্রাভেল ফর লাইফ আমি এটাকে এডিট করব মানে এখানে আমি নতুন কোনো কিছু লিখব তো নতুন কোনো কিছু লেখার জন্য আমি প্রথমে ব্লকটা দেখব ভিউ ব্লক আমি একটা বিষয় এখানে দেখাচ্ছি যে আপনি এভাবে অনেকগুলো ব্লক এখানে তৈরি করতে পারেন যেমন আমি এর আগেও কয়েকটা ওয়েবসাইট কয়েকটা ব্লক এখানে তৈরি করেছিলাম এই যে এইমাত্র যেটা করলাম সেটা হচ্ছে ট্রাভেল ট্রাভেল ফর লাইফ ট্রাভেল গাইড এর আগে যেটা তৈরি করেছি কোয়ালিটি শার্ট ফর জেন্টস স্কিন কেয়ার এই এই সবগুলো ওয়েবসাইট আমি তৈরি করেছি আপনি এখানে অনেকগুলো সাইট আপনি তৈরি করতে পারবেন একটা জিমেল আইডি আইডি দিয়ে তো আপনি ব্লগার ওপেন করার পরে পর মানে ব্লগার লগ ইন করার পর আপনি সবগুলো সিরিয়ালে দেখবেন তো দেখুন আমি এখন এই একটু আগে যেটা তৈরি করলাম এখানে আমি ইনফরমেশান অ্যাড করবো তাহলে আমি প্রথমে ভিউ ব্লগে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি এখানে আসলাম এখানে আসলে আমি এটা ওপেন অবস্থায় পেলাম দেখুন এখন ওপেন অবস্থায় আছে অ্যাকচুয়ালি আমি আমি যখন প্রথমে এসছিলাম তখন ওপেন অবস্থায় ছিল আমি অ্যাকচুয়ালি আপনাকে বোঝানোর জন্য আমি সাইন আউট করে আবার সাইন ইন করেছি তো আপনি এখন আপনি ইচ্ছা মতো এটিকে চেঞ্জ করতে পারবেন ইচ্ছা মতো এখানে ইনফরমেশান অ্যাড করতে পারবেন এবং যখন আপনি কাজ শেষ করবেন তখন আপনি সাইন আউট করে দেবেন সাইন আউট করার পরে আর কেউ সেটিকে সেখানে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারবে না ঠিক আমরা ফেসবুক যেরকম সাইন ইন করে ঢুকি এবং সাইন আপ সাইন আউট করে বের হয়ে যাই তো আপনার ফেসবুকের পেজটা অন্য কেউ দেখতে পারবে বাট অন্য কেউ চেঞ্জ করতে পারবে না ঠিক তেমনি আপনার ব্লগারও আপনার ওয়েবসাইটও সবাই দেখতে পারবে বাট কেউ চেঞ্জ করতে পারবে না চেঞ্জ করতে পারবেন শুধু আপনি আর কি দিয়ে সাইন ইন করার জন্য লাগবে জিমেল আইডি এবং জিমেল পাসওয়ার্ড ওকে তো আমি এখন এখন কি করব আমার আমরা একটা ওয়েবসাইট তৈরি করলাম যেটা এখনও ব্ল্যাঙ্ক এখন আমি এই ব্ল্যাঙ্ক ওয়েবসাইটে আমি টেক্সট অ্যাড করব ইমেজ অ্যাড করব ভিডিও অ্যাড করব আমরা ওয়েব পেজের যে এলিমেন্টসগুলো মানে ওয়েবসাইটের যে কন্টেন্টগুলো কন্টেন্ট বলতে কি বুঝি কন্টেন্ট মানে হচ্ছে ওয়েবসাইটে যা থাকে তো ওয়েবসাইটে যা থাকে টেক্সট ইমেজ ভিডিও এবং লিঙ্ক আমরা এই ওয়েব কন্টেন্টগুলোকে আমরা অ্যাড করব তো দেখুন প্রথম আমরা টেক্সট অ্যাড করি দেখুন টেক্সট অ্যাড করার জন্য আমরা যাব এখানে নিউ পোস্ট দেখুন নিউ পোস্ট উপরে ডান পাশে নিউ পোস্টে ক্লিক করলাম আমরা এখানে একটা বক্স পেলাম এখানে আমি ইচ্ছা মতো টেক্সট লিখি আমি জাস্ট ডেমো টেক্সট লেখে দেখাচ্ছি জাস্ট আপনাকে বোঝানোর জন্য আপনি আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পারবেন এখানে আমি ইচ্ছা মতো টেক্সট লিখতে পারবো টেক্সট লেখলাম ওকে এরপর হচ্ছে আমি দেব ছবি ইমেজ তো দেখুন আমি যেহেতু ট্রাভেল নিয়ে সাইট তৈরি করছি আমি ইমেজগুলো একটু কালেকশান করে নিই আপনারা গুগল ইমেজ থেকে যখন ইমে ইমেজ কালেক্ট করতে পারবেন কক্স বাজার
save image as picture ओके इमेज कलेेक्ट कर लगो पिक्चर ड्राइवे रख लाओ ये हमारे मूल विषय ना इमेजगू सपोज आप कम्पिटार आए अपनी कि कर इमेजगू अपनी वेब पेजर मध्य नहीं आसबें ओके तो एखन के जस्ट क्लिक करब इमेजे ये देखो ऊपर एक बार देखते अच्छा तरह बोली टेक्सटगुल्क इच्छा मत मडिफाई करतेब इच्छा मत बोल्ड करतेब इटाली करतेब आंडारलैन करतेब आनी जे भी चान से आनी करते हैं इच्छा इच्छा मत अपनी कलर चेन्ज करते रेड हो गल तपर मार्कार करते हैं मैं आप एम एस वार्डे जोधरण एडिटिंग करते सबधरण एडिटिंग आनी इन्हें करते इरपर हल इमेज हाँ जेटा सपोज हमें इन्हें एक इमेज देव तो इमेजा कि भेबे देव देखो हमें कार्सर प्रथम इन्हें रखल रखार पर जस्ट क्लिक ऑन इमेज इन्सार्ट इमेज देखो एक इमेज एस इन्सार्ट इमेज हमें इन्हें क्लिक कर लखने जस्ट हमें इमेजा अटाच करब यह देखो बाम पास अनेकगुल लिस्ट आज है आपलोड फ्रम दिस ब्लग फ्रम पिकासा वेब मैंने फ्रम यर फोन फ्रम यर वेब कैम आनी अनेक जगह के इमेजा कलेेक्ट करते पर बाट अपनी जो चान जो अपना पिसी देखिए अपन पिसी जो सेव कर आज है सेखान अपनी कलेेक्ट करबें तो यू जस्ट क्लिक ऑन चूज फाइल हमें चूज फाइल क्लिक कर लगे देखो अनेकगुल अपशन एस पिसी देखते सपोज ये एखन थे पिक्चर कोडा नेब हमारे पिक्चर एड हो पिक्चर एड हो गल एरपर हमें क्लिक करब एड सिलेक्टेड देखो पिक्चर एखे चले मैं पिक्चर हमारे कम्पिटर थे वेबसाइटे चले आसल पिक्चर ऊपर क्लिक करारे हमें नीचे किपशन पासी स्मल मीडियम लार्ज एक्सट्रा लार्ज ये किपशन पासी रईट एड कैपन मैं एड कैपन इन्हें एड कर दिल कैपन फ्रम कक्स बजार सीबीच मैं हमें जेटा लिखते चाची इरपर देखो आज रईट लेफ्ट हमें ये लार्ज कर लम एक्सट्रा लार्ज इरपर प्रपार्टीज रिमूव आज रिमूव जो समय इटे रिमूव करते हैं तो देखो अनेक अगुल अपशन आप देखी मैं एडिटिंग अपशन आनी जस्ट इमेजर पर क्लिक कर लेनी एडिटिंग अपशन का पाने तो हमें एक इमेज नहीं आसलम ठीक ये अपनी अपन इच्छा मत इमेज इन्हें नहीं आसते हमें इन्हें और एक इमेज नहीं आसमें ये इमेज क्लिक कर लम प्रथम जगहटा सिलेक्ट कर लम जगह इमेजा बस दें इमेजे क्लिक कर लम दें ये क्लिक करब आपलोड सरि चूज फाइल चूज फाइल थे जस्ट इमेज टू इमेज आपलोड होपलोड हार पर ही जस्ट क्लिक करब एड सिलेक्टेड आपलोड हो गल जस्ट एड सिलेक्टेड अपनी सबग एक आनते अनेकगुल एक साथ नहीं आसते पर हमें इमेजा के बड़ो कर क्लिक कर लम एक्सट्रा लार्ज ओके अच्छा आर क्लिक करपशन कैपशन लिखते पर कैपन लिखी ओके तो आशा कर अपनी बुझते पे इमेज क्यों नहीं आसते हैं मैं टेक्सट क्यों एड करते हैं इमेज क्यों एड करते हैं आशा करी बुझते पे ओके एबारे देखो भिडियो क्यों एड करबें भिडियो ए लिंक क्यों देवें 
तथ्य देख भिडियो की भी एड करब सपोज हमें चाची इन्हें एक भिडियो एड करब सपोज य जगहते हमें एक भिडियो एड करब तो देखो हमें भिडियो कम्पिटार थे एड करते यूट्यूब के सरसि एड करते कम्पिटार थे एक भिडियो एने देखा तो भिडियो आनार्ज जस्ट क्लिक करब कथाएं इन्सार्ट ए भिडियो छवि आनार्ज इन्सार्ट ए पिक्चर इन्सार्ट इमेज और भिडियो आनार्ज इन्सार्ट ए भिडियो हमें जस्ट एखे क्लिक कर तरह आपके पॉइंट स्पेसा सिलेक्ट करते हैं कथाय अपनी भिडियो एड करबें रखल दें क्लिक कर लनसार्ट ए भिडियो तरह देखो चूज ए भिडियो टू आपलोड हमें एक भिडियो चूज करीडियो आपलोड करम्पिटार थे चूज चूज ए भिडियो टू आपलोड क्लिक कर लगभग हमें कम्पिटार थे सेलेक्ट कर भिडियो मानी हमारे वेबसाइट आपलोड करब सिलेक्ट कर लम करारे जस्ट ओपेन ये देखो एक्चुअल यहाँ दुटे सेम आप पिक्चर जब आपलोड करीडियो टू सेम भिडियो सिलेक्ट कर लम दें क्लिक कर ओपेन दें एख क्ज शुरू हो ये भिडियो आपलोड हो सरि आपने क्लिक करपलोडे आपलोड ये आपलोडिंग हे आपलोडिंग भिडियो तो भिडियो आपलोडिंग होते थको एक समय लगे दो तीन मिनट पर भिडियो आपलोड हो जाए देखे भिडियो आपलोडिंग हो प्रसेसिंग एक जाए देखो हमारे भिडियो आपलोड हो गल चले आसल ताकि देखल जे आपनी कि वेबसाइटे टैक्सट एड एड करबें एवं टैक्सट के कि मडिफाई करबें एमएसओटे जे एडिटिंग अपशनगू देखे से सबग एडिटिंग अपशन ये देखा जापर आप इमेज नहीं आसब इमेज क्यों नहीं आसब ए इमेज की क्यों हमें एडिट करब तर क्यों भिडियो नहीं आसब टेक्सट इमेज भिडियो ओके एरपर हमें देख लिंक क्यों हमें लिंक तैरि करब सपोज हमें चाची मन कर लिखल बांगलेश निज बांगलेश निज़ क्लिक कर साथ ही साथ ही चले जाए प्रथम आलोते कलर टा चेज कर फोन सैजट एक बड़ कर शब्द लिखी फ्रेंड्स ओके सपोज हमें अनलैन जब अनलैन जब लिखले से सरसर चले जाए ओडेक्स तो देखो हमें बांगलेश निज यब्दार साथ शब्दगुलर साथ एड करब कि प्रथम आलो के मैं क्यों जी लेखागुलर पर क्लिक कर तेरे से सरसर चले जाए प्रथम आलोर वेबसाइटे ये देखी हमें विभिन्न सैटे लिंकर विषय देखी हमारे अनेक लिंक आगे क्लिको कर लिंक अपनी क्लिक करो एखी देखो जो क्यों अपनी लिंकगुल्लो तैरि करबें तो एम व्यवस्था करते जांगलेश निज़ ये लेखाटार ऊपर क्लिक कर ले सरसि चले जाए प्रथम आलोते तो देखो ये करार्जन इटे के सिलेक्ट कर लम 
করে জাস্ট ক্লিক করলাম লিংকের উপর লিংক এরপরে আমি ওয়েব অ্যাড্রেস এখানে আমি ওয়েবসাইটের নামটা লিখে দিচ্ছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ওপেন দিস লিংক ইন এ নিউ উইন্ডো সিলেক্ট করলাম করে ওকে হয়ে গেল এরপর দেখুন অনলাইন জব অনলাইন জবে কেউ যদি ক্লিক করে তাহলে সে কোথায় চলে যাবে ওডেক্সে মানে আপনার ভিজিটর যদি এখানে ক্লিক করে ওডেক্সে চলে যাবে তো আমি এটিকে সিলেক্ট করলাম করে লিঙ্কে ক্লিক করলাম দেন এখানে লিখে দেব ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ওডেক্স ডট কম দেন ওকে তাহলে আমরা দুইটা লিঙ্ক তৈরি করলাম ওকে তো আমি তার মানে আমরা এই ওয়েবসাইটে যখন পাবলিশ হবে আমরা যখন এখানে পাবলিশ বাটনে ক্লিক করব পাবলিশ হওয়ার পরে আপনার ভিজিটর যখন দেখবে তখন আপনার ভিজিটর এখানে ক্লিক করলে বাংলাদেশ নিউজে ক্লিক করলে সে প্রথম আলো তো চলে যাবে অনলাইন জবে ক্লিক করলে ওডেক্সের ওয়েবসাইটটা খুলে যাবে ভিডিওটা সরাসরি দেখতে পারবে ইমেজগুলো দেখবে টেক্সটগুলো দেখবে তাহলে এখানে আমরা যা অ্যাড করলাম আমরা টেক্সট অ্যাড করলাম এটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের একটা পেজ আমরা জাস্ট একটা পেজ তৈরি করছি আমি এখানে টেক্সট অ্যাড করলাম ইমেজ অ্যাড করলাম তারপর ভিডিও অ্যাড করলাম এবং লিঙ্ক অ্যাড করলাম তো আশা করি আপনারা এভাবে অ্যাড করতে পারবেন আমি একটা ওয়েব পেজ তৈরি করলাম টেক্সট ভিডিও লিঙ্ক এবং ইমেজের সমন্বয়ে ওকে তৈরি করার পরে আমি ক্লিক করব পাবলিশ পাবলিশ ক্লিক করলাম আমার ওয়েব পেজটি পাবলিশ হচ্ছে এই যে দেখুন এটা আমি একটা এডিট করে নিচ্ছি আমার ওয়েবসাইটের যে হেডিংটা এসছে মানে আমার পোস্টের যে হেডিংটা এটা ইরেলিভেন্ট একটা শব্দ এসছে আমি এটাকে এডিট করে দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি দেখুন আপনি যখন কোনো ওয়েব পেজ তৈরি করবেন ওয়েব পেজ তো ওয়েব পেজ তৈরি করার সময় এখানে আপনাকে পোস্টের নামটা লিখতে হবে মানে আপনার সেই পেজের নাম কি মনে করুন আপনার ওয়েবসাইটে কয়েকশোটা পেজ আছে বাট প্রত্যেকটা পেজের একটা কিন্তু নাম থাকবে প্রত্যেকটা পোস্টের একটা নাম থাকবে তো সেই নামটাই আপনি এখানে লিখবেন সাপোজ এখানে আমরা যেটা লাগলাম সাপোজ আমি যে পেজটা তৈরি করেছি এখানে হচ্ছে কক্সবাজারের ইনফরমেশন নিয়ে সাপোজ কক্সবাজার তাহলে আমি এখানে লাগবো ট্রাভেল স্পটস ইন সরি আমি আবার করছি এডিট ট্রাভেল স্পট ইন কক্সেস বাজার তাহলে এটা হচ্ছে পোস্টের টাইটেল মানে মানে চ্যাপ্টার আমরা এটাকে যদি মনে করি একটা চ্যাপ্টার অথবা একটা ওয়েব পেজ একটা পাতার একটা পেজের হেডিং একটা ওয়েবসাইটে কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার পেজ হতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটা পেজের একটা হেডিং থাকবে এটা হচ্ছে আমার এই পেজের হেডিং ট্রাভেল ট্রাভেল স্পটস ইন কক্সেস বাজার ওকে আমি একটা ওয়েব পেজ তৈরি করলাম দেন আপডেট এই যে দেখুন ট্রাভেল স্পটস ইন কক্সেস বাজার নামে একটা পেজ তৈরি হলো হওয়ার পরে আমি এটিকে পাবলিশ করলাম পাবলিশ এটা পাবলিশ হয়ে গেল এখন আমি ক্লিক করব ভিউ ব্লক দেখুন ভিউ ব্লক এই যে আমাদের সাইটটা দেখা যাচ্ছে ট্রাভেল ফর লাইফ ট্রাভেল ফর লাইফ আমাদের হেডিং যে আমরা ওয়েবসাইট তৈরি করার সময় যে হেডিংটা আমরা লিখেছিলাম এটা দেখা যাচ্ছে যাই হোক আমরা পেজের হেডিং পেজের হেডিং লিখেছিলাম ট্রাভেল স্পটস ইন কক্সেস বাজার এটা হচ্ছে পেজের হেডিং আমরা পেজের হেডিং দেখতে পাচ্ছি এরপর হচ্ছে টেক্সট তারপর দেখুন লিঙ্কগুলো এই যে লিঙ্ক বাংলাদেশ নিউজ অনলাইন জব এখন আমি যদি বাংলাদেশ নিউজে ক্লিক করি তাহলে চলে যাবে কোথায় সরাসরি প্রথম আলোতে দেখুন প্রথম আলো খুলে যাচ্ছে 
তারপর আমরা যদি অনলাইন জবে ক্লিক করি সোজা চলে যাবে ওডেক্সে দেখুন ওডেক্স খুলে যাচ্ছে তো এটাকে বলা হয় লিঙ্কিং তো আশা করি আপনি এটা করতে পারবেন এরপর দেখুন আমরা যে ছবি দিয়ে ট্যাক্স দিয়েছিলাম ট্যাক্সগুলো এসছে যে ছবি দিয়েছিলাম ছবিগুলো এসছে সব কিছু ঠিক মতো এসছে তো আমরা এখন যে ওয়েব পেজটি তৈরি করলাম আমরা সেখানে যা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েব পেজের নাম ট্রাভেল স্পট স্পটস ইন কক্সেস বাজার এটা হচ্ছে ট্যাক্সড তারপর ইমেজ এবং লিঙ্ক তো আমরা একটা ওয়েব পেজ তৈরি করলাম এবং সেই ওয়েব পেজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ডান পাশে দেখুন ট্রাভেল স্পটস ইন কক্সেস বাজার তো আমি একটা ওয়েব পেজ তৈরি করলাম এভাবে কয়েকশো ইভেন কয়েক হাজার ওয়েব পেজ তৈরি করা যাবে আপনার যতগুলো ইচ্ছা অতগুলো ওয়েব ওয়েব পেজ আপনি এখানে তৈরি করতে পারবেন ঠিক একইভাবেই সাপোজ আমি এখন আর একটা ওয়েব পেজ তৈরি করব আমি এখানে ক্লিক করলাম নিউ পোস্ট আমি এখানে নাম লাগলাম টাইটেলে রাঙ্গামাটি আমি এখানে টেক্সট লিখলাম দেন পাবলিশ দেখুন চলে এসছে রাঙামাটি আমি এই যে আবার ভি ব্লকে ক্লিক করছি দেখুন রাঙামাটি একটা চলে এসছে এই যে আমি আগে যেটা করেছিলাম ট্রাভেল স্পোর্টস ইন কক্সবাজার দেন রাঙামাটি আমরা এখন আছি রাঙামাটিতে নিচে আগারটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার আমি যদি এখানে ক্লিক করি ডান পাশে দেখুন রাঙামাটিতে ক্লিক করলে শুধু রাঙামাটি দেখাবে আবার কক্সবাজারে ক্লিক করলে শুধু কক্সবাজার দেখাবে দেখুন কক্সবাজার তাহলে রাঙামাটি কক্সবাজার আমি আরও একটা পেজ ওপেন করব সেটা হচ্ছে চিটকং নিউ পোস্ট চিটকং দেন পাবলিশ দেখুন তিনটা পোস্ট এখানে চলে আসলো চিটকং রাঙামাটি এবং কক্সেসবাজার আমি দেব ভিউ ব্লক দেখুন তিনটাই চলে এসছে কক্সেসবাজার রাঙামাটি চিটগং তো এইভাবে আমরা যতটা ইচ্ছা আপনি যদি এখানে একশোটা ওয়েব পেজ তৈরি করেন ঠিক একশোটা ওয়েব পেজ আপনার ডান পাশে শো করবে আপনি যদি কয়েক হাজার ওয়েব পেজ তৈরি করেন ঠিক কয়েক হাজার ওয়েব ওয়েব পেজ আপনার ডান পাশে এখানে এই লম্বা লিস্ট এখানে এখানে শো করবে তো আপনি আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যে ওয়েবসাইট আমাদের ওয়েবসাইটের নাম হলো ট্রাভেল ফর লাইফ ভিডি ডট ব্লগ স্পট ডট কম ওয়েবসাইটের আন্ডারে আমরা অনেকগুলো ওয়েব পেজ তৈরি করতে পারবো যেমন চিটগঙ্গে ক্লিক করলে চিটগং একটা চিটগঙ্গের তথ্যগুলো আমাকে দেখাচ্ছে আমি যদি রাঙামাটিতে ক্লিক করি রাঙামাটির তথ্যগুলো আমাকে দেখাবে আমি যদি কক্সেস বাজারে ক্লিক করি তাহলে কক্সেস বাজারের তথ্যগুলো আমাকে দেখাবে তো এভাবে আমি প্রত্যেকটা ওয়েব পেজে আমি টেক্সট লিঙ্ক ইমেজ এবং ভিডিও অ্যাড করতে পারবো তো এগুলোকে বলা হয় পোস্ট আমরা ডান পাশে যে ওয়েব পেজের নামগুলো নামগুলো দেখব এগুলোকে বলা হয় পোস্ট আশা করি আপনারা একটুকু বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা তৈরি করব ট্যাপ এই যে উপরের ট্যাপ আপনি ওয়েবসাইটের সাধারণত যেটা দেখেন যেমন আমি প্রথম আলোর সাইটটা দেখাচ্ছি এই যে প্রচ্ছদ আজকের পত্রিকা ফিচার পাতা এই যে ট্যাপগুলো আমরা ঠিক এরকম ট্যাপ আমরা এই ওয়েবসাইটে তৈরি করব তো আসুন দেখি কীভাবে তৈরি করতে হবে আমরা আমি প্রথমে যাচ্ছি আমি আগের পেজগুলো কেটে দিচ্ছি 
देखो अभी एन टैप तैरि करब ठीक प्रथम तो हमें ऊपर जे रखम टैप देखे ए रखम ये टैपगुल्बा इ सैटे तैरि करब सपोज हमें तीनटे टैप तैरि करब एक हे होम अबाउट आस भिडियो ए रखम तीन अबाउट आस कन्टाक भिडियो ए रखम तो देख टैप तैरि करार्जन प्रथम जाब डिजाइने क्लिक कर लिजाइन डिजाइन थे जेटा के प्रचलित तो टैप बोली से बला है वेबसाइटर भाषा पेजेस हमें क्लिक कर लगे पेजेस देख पेजेस तो प्रथम जेटा डिफल्ट थे से होम होम थे अपनी चाहिए होम टे एडिट कर चेन्ज कर दीते होम नाम चेन्ज कर दीते जो हमें चेन्ज करा हमें होम टा रखल होम टाइम डोन्ट शो अवस्था आई इटे कथा शो करब टप टैप मैं वेबसाइट वेबसाइट ठीक ऊपरे मैं प्रथम आलो जो भी सेट कर ठीक से भेबे टप टैप आप जो डान पास सेट करते चान ये और जो शो करते ना चान तेने टैप्ट शो करब ऊपरे टप टैप कर लम एरपर निव पेज हमें आकटा पेज तैरि करब मैं आकटा टैप तैरि करब निव पेज थे ब्लैंक पेज एन ए ब्लैंक पेज हमें कि लिखब सपोज एखे हमारे फोटो हमें फोटोगो ये रखब फोटो मन कर फोटो आ दें पब्लिश तो फोटो नाम एक पेज तैरि कर लगन य पेजटा डोन्ट शो अवस्था आटे के शो कर दीची टप टैप से शो कर दिल एरपर देख देखो आपने जा कर लगे फलाफल क्यों हलो सरि हमें यगल तैरि करारे जो करते हैं सेफ अरेंजमेंट हमें इखने क्लिक कर लम सेफ अरेंजमेंट तो जहाँ सेटिंग कर लम एगो सेफ हो ग मैं हमारे वेबसाइटे दुईटा टैप तैरि हलो एक हे होम और एक हे फोटो देखें क्लिक करू ब्लगे देख दूटा तैरि हलो एक होम और एक फोटो दूटे टैप तैरि हलो तैरि करब निव पेज ब्लैंक पेज भिडियो तैरि कर ल्लैंक पेज अबाउट आस तैरि कर लगे हम कन्टाकस नर्माली विभिन्न वेबसाइटे जो टैपगुल देखी देख सब टप टैप कयटा टैप तैरि कर लम होम फोटो भिडियो अबाउट आस कन्टाक जेखने देखा था दुईटा ठीक हमें जो इन्हें सेफ देव सेफ अरेंजमेंट तेल पेजटा चेन्ज हो जाए सबग टैप चले आसब वेबसाइटे सेविंगस हो गो देखो हमें एखे रिफ्रेश दी रिलोड दी टैपग बाकी टैपगल देखा जाए देख होम फोटो भिडियो अबाउट आस कन्टाक तेल ये पेजगुल इच्छा मत अपनी इनफरमेशन रखते पर ये अपनी जे भी जाने जावर जो अपनी जस्ट क्लिक कर डिजाइने 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 क्लिक कर लेनी इखे जाने जाने जा पेज आपनी जो पोस्ट ये देखु ये पोस्टगुल्क जो अपनी एडिट करते चान सपोज रांगामाटी ये अपनी नतून किचू इनफरमेशन आनी एड करबें अथवा कोचु एडिट करबें तो अपनी जाबन एखन थ डिजाइने क्लिक कर डिजाइने क्लिक करारे ये आसें पोस्ट के अपनी एडिट करबें पोस्ट 
এই যে পোস্ট থেকে এডিট এডিটে ক্লিক করে আপনি এডিট করবেন সাপোজ চিটাঙে আপনি কিছু জিনিস চেঞ্জ করবেন এই লেখাগুলোকে আপনি লাল করবেন কিছু লেখা এখানে অ্যাড করবেন মানে যে রকম ইচ্ছা সেরকম চেঞ্জ আপনি এখানে করতে পারবেন করার পরে আপডেট তো ঠিক আপনার যে পোস্টগুলো সেভ করা আছে যে কোনো পোস্ট আপনি যে কোনো সময় এডিট করতে পারবেন এডিট 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 যে কোনো সময় এডিট করতে পারবেন ডিলিট করতে পারবেন আপনি চাচ্ছেন না রাঙামাটি এটাকে রাখবেন না ডিলিট করে দেবেন তাহলে যে কোনো সময় আপনি এটাকে ডিলিট করতে পারবেন তাহলে আপনি যে কোনো পোস্টকে ডিলিট করতে পারবেন পোস্ট পোস্টগুলো আমরা কোথায় দেখি এই যে ডান পাশে আমরা যেগুলো দেখছি এই পোস্টগুলো এগুলোকে বলা হয় পোস্ট আর এগুলোকে বলা হয় পেজ অথবা ট্যাপ তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আমরা পোস্টগুলোকে এডিট করার জন্য কি করব আমরা যাবো ডিজাইনে ডিজাইন থেকে পোস্ট ওকে পোস্ট এরপর আমরা পেজ মানে ট্যাপগুলোকে চেঞ্জ করব ট্যাপ কোনগুলো এগুলো সাপোজ এই যে ফটো এখন ফটোতে আমি দেখতে পাচ্ছি ফটো নেই এখানে আমি ফটো অ্যাড করব অথবা ভিডিও ভিডিও তো ভিডিও নেই এখন আমি এখানে ভিডিও ট্যাপে কী করব কিছু ভিডিও অ্যাড করব অথবা ফটো ট্যাপে ফটো অ্যাড করব এখন এই জিনিসগুলোকে অ্যাড কীভাবে করব দেখুন আমি যাব ডিজাইনে ডিজাইনে ক্লিক করার পরে এটা আসবে এটা আসার পরে আমরা যাব পেজেস পেজেস এই যে দেখুন ফটো ট্যাপে আমি নতুন কিছু অ্যাড করব এই যে এডিট ইচ্ছা মতো আপনি এডিট করতে পারবেন আমি লেখাগুলোকে লাল করে দিচ্ছি অথবা এখানে গ্রিন করে দিচ্ছি তো যা হোক আশা করি আপনি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন করার পরে আপডেট তাহলে আমরা এতক্ষণ আমরা যা শিখলাম এটা হচ্ছে আমরা সিম্পলি আচ্ছা যখন আপনি এখানে চেঞ্জ করবেন চেঞ্জ করার পরে আপনি এখানে সেই প্যারেন্টসমেন্টে ক্লিক করবেন সেই প্যারেন্টসমেন্টে ক্লিক করার পরে জাস্ট এখানে রিলুট দেবেন রিলুট দিলে আপনার আপনি যেভাবে চেঞ্জ করেছেন সেটা এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে যে দেখুন চেঞ্জ হয়ে গেল আপনি হোমে যদি ক্লিক করেন তাহলে সবগুলো একসাথে দেখবেন মানে এই যে পোস্ট যা আছে সবগুলো পোস্ট আপনি একসাথে দেখবেন আমি আবারও বলছি আপনি এই যে পোস্ট এখানে চিডঙ্গে ক্লিক করলে চিডঙ্গ দেখবেন রাঙামাটিতে ক্লিক করলে রাঙামাটি দেখবেন কক্সেস বাজারে ক্লিক করলে কক্সেস কক্সেস বাজার দেখবেন বাট যদি আপনি হোমে ক্লিক করেন তাহলে আপনি সবগুলো একসাথে দেখবেন এই সিরিয়ালি সবগুলো দেখবেন প্রথমে চিডং তারপর রাঙামাটি তারপর ট্রা এটা বাট হোমে ক্লিক করলে আপনি এই জিনিসগুলো দেখবেন না ফটো ভিডিও অ্যাবাউটাস এগুলো দেখবেন না যেমন ফটো দেখার জন্য আপনি এখানে ক্লিক করবেন ভিডিও দেখার জন্য এখানে মানে আগে আগে আপনি এখানে ভিডিও রাখতে হবে তো যা হোক আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা যেভাবে ওয়েবসাইট তৈরি করি এই যে ঠিক প্রথম আলোতে দেখুন প্রথম আলোতে এগুলো হলো এগুলো হলো ট্যাপ ঠিক প্রথম আলোর মতো আমরাও ট্যাপ তৈরি করলাম ট্যাপ তৈরি করলাম তারপর প্রথম আলোতে এগুলো হলো পোস্ট পোস্টগুলো দেখুন এই যে ডান পাশে এই যে এগুলো হচ্ছে পোস্ট ঠিক আমরা এখানে ভিতরে আছে আমরা জাস্ট এখানে তৈরি করলাম এগুলো হলো পোস্ট তো আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমরা খুব সিম্পল একটা ওয়েবসাইট তৈরি করলাম ওয়েবসাইট তৈরি করলাম আমরা ওয়েবসাইটের মধ্যে ট্যাপ তৈরি করলাম করলাম এবং পোস্ট তৈরি করলাম এবং আমরা এই প্রত্যেকটা পোস্টের মধ্যে কীভাবে আমরা ট্যাক্সট অ্যাড করব কীভাবে ছবি অ্যাড করব কীভাবে ভিডিও অ্যাড করব এবং কীভাবে আমরা লিঙ্ক তৈরি করব সেটা দেখিয়েছি মানে সিম্পল বিষয়গুলো দেখিয়েছি তো আমরা এই লেসনে যেটা শিখলাম খুব বেসিক বিষয়গুলো খুব সিম্পল বিষয়গুলো আমরা পরবর্তী লেসনে যা শিখব এই ওয়েবসাইটটাকে আমরা মডারেট করব আমরা আপগ্রেড করব আপগ্রেড কীভাবে করব সাপোজ আপনি এখানে একটা ইয়ে করবেন কাউন্টার সেট করবেন যে আপনার ওয়েবসাইটে কতজন ঢুকছে কতজন বের হচ্ছে এই মুহূর্তে কতজন অনলাইনে আছে আপনি সেগুলো দেখতে চান তাহলে আপনি এখানে একটা কাউন্টার সেট করবেন আপনার ওয়েবসাইটে একটা ক্লক সেট করবেন ক্লক ডিজিটাল ক্লক আপনার ওয়েবসাইটে একটা সার্চ বার অ্যাড করবেন আমরা ফেসবুকে যেরকম সার্চ বার দেখি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যেরকম সার্চ বার দেখি সেরকম আপনি সার্চ বার অ্যাড করতে পারবেন আপনি আপনার ওয়েবসাইটে চাইলে ইয়াহু ওয়েদার অ্যাড করতে পারবেন তারপর গুগলের ম্যাপ অ্যাড করতে পারবেন তারপর আরও অনেক কিছু অ্যাড করা যায় তো আমি পরবর্তী লেসনে সেগুলো দেখিয়েছি 
যে ক্রিয়েট কাউন্টার কিভাবে সেট করবেন আমরা এখান থেকে আমাদের শুরু হবে পরবর্তী মানে পরের অংশটা দ্বিতীয় খণ্ড ওয়েবসাইট তৈরির দ্বিতীয় খণ্ড ক্রিয়েট কাউন্টার অ্যাড সোর্স বার অ্যাড অ্যানিমেশন ওয়েবসাইট অ্যানিমেশন কীভাবে সেট করবেন ডিজাইন কীভাবে চেঞ্জ করবেন দেখুন যে ওয়েবসাইটের মধ্যে আমরা এই যে 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 ডিজাইনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা কমপ্লিটলি ডিজাইনটা আমরা চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো খুব মনোরম ডিজাইনের ওয়েবসাইট আমরা তৈরি করতে পারবো যাই হোক আমি পরবর্তী খণ্ডে এগুলো সবগুলো দেখিয়েছি তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে ওয়েবসাইট তৈরির প্রাথমিক অংশটা আর পার্ট টুটা হচ্ছে অ্যাডভান্স অংশটা তো আশা করি একটুকু বুঝতে পেরেছেন আসলে ওয়েবসাইট তৈরি খুবই সহজ আর আপনি এইটা যে যে জায়গায় ইউজ করতে পারবেন আপনার নিজস্ব প্রয়োজনে নিজস্ব যে কোনো ছোটা ওটা প্রয়োজন আপনি এরকম ফ্রি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন ওকে থ্যাংক ইউ